Hello friends, welcome to my channel Sweet and Salt. Welcome to my channel Sweet and Salt. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல பார்க்க போற ரெசிபி கர்நாடகாவோட ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்நாக் ரெசிபி மைசூர் போண்டா வாங்க நம்மளும் எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் மைசூர் போண்டா பண்றதுக்காக நான் ஒரு கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் அதாவது இருநூத்தி ஐம்பது கிராம் மைதா இருநூத்தி ஐம்பது கிராம் மைதாவுக்கு ஐம்பது கிராம் அரிசி மாவு இருநூறு கிராம் தயிர் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகமும் ஒரு டீஸ்பூன் சோடா உப்பு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு துண்டு இஞ்சி இது நம்ம அரைச்சு கூட எடுத்துக்கலாம் இல்ல சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா கொத்தமல்லி இல இப்ப போண்டாக்காக நம்ம மாவு பிசைஞ்சிடலாம் முதல்ல அதுக்காக நம்ம மைதா மாவே அரிசி மாவே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு அதையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம் இப்ப நம்ம தயிர் ஊத்தி இந்த மாவு பிசையலாம் தயிர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்தி நல்லா பிசைஞ்சுக்கிடணும் தயிர் வந்து இந்த போண்டாக்கு லேசான ஒரு புளிப்பு தன்மையும் ரொம்ப ஒரு சாஃப்ட்னஸும் தரும் அதுக்காக தான் நம்ம தயிர் ஊத்தி பேசுறோம் தயிருக்கு பதிலா பட்டர் மில்க் கூட ஊத்தி பேசலாம் அது கூட நல்ல ஒரு சாஃப்ட்னஸ் தரும் இப்ப தயிர் ஊத்தி ஓரளவு பிசைஞ்சதும் நம்ம தண்ணி ஊத்தி பிசைஞ்சுக்கிடலாம் தண்ணி ஒரேடியா ஊத்திடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணணும் ரொம்ப எதுவும் கட்டி விழுந்துடாம ரொம்ப தண்ணியாவும் இல்லாம ரொம்ப கட்டியாவும் இல்லாம இந்த மாதிரி பதம் வர்ற அளவுக்கு நம்ம பிசைஞ்சுக்கிட்டா போதும் இப்ப இதை நம்ம ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்படியே வச்சிடலாம் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க மிளகாவும் இஞ்சி இதுல சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் சோடா நம்ம வெட்டி வச்சிருக்க கொத்தமல்லி இல இப்ப இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப போண்டாக்க மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம போண்டா பண்ணிடலாம் போண்டா போடும்போது என்னைய நல்லா காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சுட்டு தான் நம்ம போண்டா போடணும் அப்பதான் உள்ள இருந்து நல்லா வெந்திருக்கும் தீய கூட்டி வச்சு போட்டோம்னா வெளியில மட்டும்தான் வெந்திருக்கும் உள்ள வெந்திருக்காது அதனால எப்பவுமே மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சுட்டு தான் போடணும் இதனால கோல்டன் கலர் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம இதை எடுத்துடலாம் அடுத்து போடும்போது அப்படி போட்டுறக்கூடாது மறுபடி தீய கொஞ்சம் கூட்டி நல்லா எண்ணெய காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடி மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சுட்டு நம்ம போண்டா போடணும் இது போண்டா டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்ல ரெசிபி எல்லா விதமான சட்னிக்கும் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் சட்னிக்கு நல்ல ஒரு காம்பினேஷனா இருக்கும் நம்ம சுட சுட டேஸ்டியான சாஃப்டான மைசூர் போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு எல்லாரும் எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காம கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு மறந்துடாதீங்க நம்ம அனைவருக்கும் இந்த நாள் இனியதாகட்டும்